ओम शांति आज सत फेब्रुआर दुई हजार तेईस प्रत मुरली बाबा बोले मिस्टी बाच्चारा एन तुम्हारा निराकारी मत प्राप्त करीताजी निराकारी मत शास्त्र सकारी मत नय एक प्रमाणित कर आजकल प्रश्न को गुह विषय अत्यंत जुक्ति सहकारी शुदुम फार्स्ट क्लस बाच्चारे बुझे दीते उत्तरे बाबा बोले एन जिन्ह ब्रह्मा पर श्रीकृष्ण ब्रह्मा के प्रजापिता बला है किंतु श्रीकृष्ण के नय निरकार भगवान ब्राह्मण दे रचना कर ब्रह्मार मुखर द्वारा श्रीकृष्ण तो छोट शिशु मात्र गीतार भगवान हलन निरकार परमत्मा श्रीकृष्ण आत्मा पुरुषार्थ कर यह प्रलब्ध पे हल अत्यंत गुह विषय जा शुदुम फार्स्ट क्लस बाच्चार जुक्ति सहकारे बुझिए दीते सर्वशक्ति प्रयोग कर जोर लागिए ये कथाटी प्रमाणित कर तब से सफलता पा आजकल गीत के एल आज हमार मन द्वारे ओम शांति बाच्चारा एक शुने से ये चोख ताकेाते पर का भगवान के ये चोख तो श्रीकृष्ण के जानते परे कि भगवान के जाना जाए ना शुदुम आत्माई परमत्मा के चिंते परे जानते परे आत्मा एक स्वीकार कर परम पिता परमत्माओ निरकार जेहेतु तो निरकार ये चर्म चक्षु दिए ताके देखा जाए ना तई तर स्मृति मन स्थायी है ना निरकारी पिता तर निरकारी सतान दे एक तुम्हरा एन निरकारी मत पे थको गीता हल निरकारी मत शास्त्र सकारी मत नय गीता तो धर्मशास्त्र इसलम एवं अन्न्य सकल धर्मवलम्बी धर्मशास्त्र आब्राहिम जे बाणी उच्चारण कर बुद्ध क्राइस एरा सकले जे बाणी उच्चारण कर सब लिपिबद्ध हो ते ते धर्मशास्त्रगुलीते ये सकल चित्र रही सर्वशास्त्रे शोमणि गीतार क्षेत्र मानुष श्रीकृष्ण चित्र देखिए किंतु बाबा बोलें ये ठीक नये बाबा बोलें गीता तो उच्चारण करी राज्य शिखिए स्वर्ग स्थापना करी निरकार परम पिता परमत्मा हमें हलम समस्त आत्मा पिता एवं मनुष्य सृष्टिर बीजरूप वृक्षपति बला है श्रीकृष्ण के वृक्षपति बला है ना परम पिता परमत्मा मनुष्य सृष्टिर बीजरूप एवं क्रिएटर श्रीकृष्ण के क्रिएटर बला जा तो शुदुम्र दैवी गुण सम्पन्न एक मानव भगवान शुदुम्र एक ही श्रीकृष्ण के सकल परमत्मा बला है ना बाबा बोलें पाँच हजार बचर पर कल्पर संगमी आसि ये समग्र सृष्टिर पिता गडफादार बला है श्रीकृष्ण नाम थे परम पिता परमत्मा के जानते पर एखने सब चे बड़ भूल गीतार मध्यमे आदि सनतन देवी देवता धर्म स्थापन कर आमा के बला थे रुद्र भगवान बाम और सूक्ष्म देह धारणकारी देवता के अथवा मानुष के भगवान बला जाए ना लक्ष्मी नारायण आदि को देवता के कख परमत्मा बला जाए ना बला है परमत्मा तो एक जन ही जख बला आगवानुबाज तब अवश्य भगवान इसे एवं एसे राज्य शिखिए बाबा बोलें पूर्व कल्पे बाच्चा के एक श्रीकृष्ण कख्चा बाच्चा आहवान करते पर परम पिता परमत्माई सकल के बाच्चा सम्बोधन करें बाच्चारा तुम्हारे पूर्व कल्पे जे देह अभिमानी हो हमें निरकार निजे पिता तथा तो भगवान जिने नाओ प्रजापिता ब्रह्मा हलन पिता कारण भगवान इसे ब्रह्मार द्वारा 
এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদেরই রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণ প্রজাপিতা নয় ভগবান বলিন আমি ব্রহ্মার মুখের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদেরকে রচনা করি এই ব্রহ্মাই পরে শ্রীকৃষ্ণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন এই কথখানে গ্রহর বিষয় এ কথা বোঝানোর জন্য অত্যন্ত যুক্তির প্রয়োজন ফার্স্ট ক্লাস ব্রাহ্মণীরাই এই কথা বোঝাতে পারে বাবা বলেন খুব ভালো কোনো ছেলে বা মেয়ে এ কথা প্রমাণিত করতে পারে যে গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা যিনি গীতার রচনা করেছেন তিনি বাচ্চাদেরকে রাজ্য শিখিয়েছেন আর স্বর্গে রচনা করেছেন নিশ্চয়ই উঁচুর থেকে উঁচু বাবা এসে সকলকে রাজ্য শিখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ তো প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছিল পরম পিতা পরমাত্মা হলেন প্রালব্ধ প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ তো তারই সন্তান শ্রীকৃষ্ণের আত্মা পুরুষার্থ করে এই প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছে যিনি পুরুষার্থ করিয়েছেন তার নাম গীতা থেকে সরিয়ে দিয়ে বরং পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ প্রাপ্তকারী শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে গীতাকে খণ্ডন করে দিয়েছে সার্ভিসকে বাড়ানোর জন্য বাচ্চাদেরকে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে গীতা কার বাণী গীতার মাধ্যমে কে কোন ধর্ম স্থাপন করেছিলেন এই একটি কথার মাধ্যমে যখন তোমরা সবাইকে ভালোভাবে বোঝাবে তখন তোমাদের জয়লাভ হবে পরম পিতা পরমাত্মার দ্বারাই তোমরা স্বর্গের মালিক হও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নয় অতএব এই বিষয়ের উপরে ভালোভাবে চর্চা করতে হবে সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ইত্যাদি হল গীতার সন্তান সুতরাং সন্তানদের থেকে কখনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না উত্তরাধিকার তো অবশ্যই পিতাই দেবেন কাকা চাচা মামা গুরু ইত্যাদি কারোর থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় এই কথা এত স্পষ্টরূপে লিখতে হবে যাতে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারে যে গীতার খণ্ডন করা হয়েছে গীতার মান খণ্ডিত হয়েছে সেই জন্যই ভারত কাঙাল হয়ে গেছে এখন তার কানা করিরও দাম নেই এমনভাবে লেখ ভারতকে স্বর্গ কে বানিয়েছে স্বর্গ কোথায় আছে কলিযুগের পরে যদি সত্যযুগ আসবে তাহলে সেই যুগের স্থাপনা অবশ্যই সঙ্গমই হওয়া উচিত শিব ভগবানুবাদ আমি কল্প কল্প ধরে শুধুমাত্র এই সঙ্গম যুগে আসি পবিত্র দুনিয়া গড়ে তুলতে এমনভাবে প্রমাণ করো যাতে সকলেই বুঝতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ নয় শিব পরমাত্মাই সকলকে দুঃখ থেকে লিবারেট করতে এসেছেন যে বুঝে যাবে যে গীতার ভগবান প্রকৃতপক্ষে কে সে এসে পুষ্পবর্ষণ করবে সকলে বুঝবে না যে বুঝতে পারবে সে ফুলের মতো ফুটে উঠে সকলকে সমর্পণ করবে বাবাকে যখন কোনো ফুল দেওয়া হয় তখন বাবা বলেন আমার এমন ফুলের মতো সন্তান চাই যারা কাটা হয়ে এসে আমার কাছে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ সঁপে দেয় তখন আমি তাদেরকে ফুলের মতো সুন্দর করে তুলি বাবুল নাথ তো আমারই নাম বাবলা গাছের কাটাকে সুন্দর ফুলে রূপান্তরিত আমি করে থাকি শ্রীকৃষ্ণ তো নিজে একটি সুন্দর ফুল ওখানে রয়েছে গার্ডেন অফ আল্লাহ আর এখানে রয়েছে ডেভিলস ফরেস্ট বাবাকে ডিটি গার্ডেন বলে করে তুলেন তোমরাই নতুন দুনিয়ার মালিক হও লক্ষ্মীনারায়ণের দৈবী রাজত্বের কথা কথিত আছে কখনো বলা হয় না যে ব্রাহ্মণ বংশের রাজত্ব এ হলো ব্রাহ্মণ বংশ পরম পিতা পরমাত্মা প্রজা রচনা করেছেন ব্রহ্মার মাধ্যমে তাই ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয় শিব বাবাকে অথবা শ্রীকৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হয় না কৃষ্ণের উপরে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে যে তার ষোলো হাজার একশো আটজন রানী ছিল সে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মা এত সংখ্যক সন্তান সন্ততিদের জন্ম দিয়েছেন এক পরম পিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানী সাগর পাপের দণ্ড ধর্মরাজ দেন প্রেসিডেন্টকেও প্রধান বিচারপতির সামনে শপথ গ্রহণ করতে হয় 
রাজাকে কখনো কারোর কাছে শপথ নিতে হয় না কারণ রাজা বানান স্বয়ং ভগবান সেখানে হলো স্বল্পকালের জন্য এখানে তো বাবা আমাদেরকে একুশ জন্মের জন্য রাজ্যভাগ্য দেন ওখানে শপথ গ্রহণ করার কোনো ব্যাপারই নেই এই বৃক্ষ হল মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ কোনো বুনো গাছ নয় পরমপিতা পরমাত্মাকে বৃক্ষপতি বলা হয়ে থাকে শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষের রহস্য বলতে পারেন না শুধুমাত্র বৃক্ষপতি নিজে তা বুঝিয়ে দিতে পারেন নর থেকে নারায়ণ বানাতে পারেন একমাত্র বাবা শ্রীকৃষ্ণ নয় প্রধানত চারটি ধর্মশাস্ত্র রয়েছে বাকি সবই হলো লোক গল্প কথা সর্বপ্রথম কোন ধর্ম স্থাপন হয়েছিল আর কার দ্বারা স্থাপন হয়েছিল স্বর্গে ছিল দেবী দেবতা ধর্ম অবশ্যই তা বাবাই রচনা করেছেন বাবা পুরাতন দুনিয়া থেকে লিভারেট করেন কারণ এই পুরাতন দুনিয়া দুঃখে ভরা এখানে সকলে ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে তা এখনই নাও কোনো সাধারণ মানুষ এই উত্তরাধিকার দিতে পারে না বাচ্চাদের সর্বপ্রাপ্তি করাতে পারেন একমাত্র পিতা অসীম জগতের বাবাই বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক করে তুলতে পারেন এই রকম ভাবে সকলকে বোঝাতে হবে যেমন শিকারীরা যখন কাউকে শিকার করায় তখন শিকার করবার সময় প্রস্তুতি তৈরি করে শিকারকে সামনে নিয়ে আসে তারপর সেই ব্যক্তি শিকার করে এখানেও তেমন মাতাদেরকে দিয়ে শিকার করাতে হবে বাবা বলেন মাতাদের সামনে শিকারকে নিয়ে এসো মাতারা তো অনেকেই আছেন শুধু একটি নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে তোমরা হলে শক্তি সেনা শক্তি রাজত্ব বা শক্তি বংশ বলা হয় না শক্তি সেনার প্রধান হলেন জগদম্বা কালী সরস্বতী এছাড়া চণ্ডিকা ইত্যাদি অনেক রকম উল্টাপাল্টা নাম রাখা হয়েছে সুতরাং বাচ্চারা তোমাদেরকে এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সবার উপরে হলেন ভগবান তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা হলেন সরস্বতী তাকে বলা হয় বিদ্যার দেবী সুতরাং তার সন্তানদেরকেও নিশ্চয়ই বিদ্যার দেবী বলা হবে অন্তিমে তোমাদেরই বিজয় হবে কেউ কেউ গীতার থেকে বেদ গ্রন্থকে অধিক সম্মান করে তা সত্ত্বেও গীতার প্রভাব অনেক বেশি বাবা বলেন আমি তো আসি এই সঙ্গম যুগে শ্রীকৃষ্ণের এই চিত্র হল সঙ্গম যুগেরই তারপর চৌরাশি জন্মের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে জ্ঞানী আত্মা তখনই হতে পারবে যখন পরমপিতা পরমাত্মা এসে আত্মার জ্ঞান দেবেন পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানী সাগর তার দ্বারাই তোমরা জ্ঞানী আত্মা হয়ে ওঠো বাকি সকলেই ভক্ত আত্মা বাবা বলেন জ্ঞানী তো আত্মাই আমার প্রিয় সকল মহিমা হল গীতারই ধ্যানের থেকে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ট্রান্সকে ধ্যান বলা হয় কিন্তু যোগ হলো বাবার সাথে যোগযুক্ত হওয়া ধ্যানে বসলে কোনো লাভ নেই বাবা বলেন আমি রাজ্য শিখিয়েছিলাম শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রলব্ধ দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে অনেক পুরস্কার করেছিল সমগ্র সূর্যবংশী রাজধানীর সকলে আমার দ্বারাই প্রলব্ধ পেয়েছে দিলওয়ালা মন্দিরের সম্বন্ধে এমনভাবে লেখো যাতে যে পড়বে তার খুব সহজে মনে গেঁথে যাবে ফর্মে লিখে নিও যে অসীম জগতের বাবা হলেন জ্ঞানী সাগর তিনি অত্যন্ত মধুর যিনি আমাদের রাজ্য শেখাচ্ছেন সেই সদ্গুরুকে ছাড়া সমস্ত জগতই অন্ধকার যখন এমনভাবে বাবার মহিমা গুণগান করবে তবেই তো বুদ্ধিতে তার প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠবে বাবা সম্মুখে এসে তোমাদেরকে অলৌকিক জন্ম দেন সেই কারণে তো তোমরা তাকে ভালোবাসো তোমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন বলি না তাকে তোমরা এত ভালোবাসো বাবা বলি স্বর্গের কথা মনে পড়ে যায় বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন আমরা তার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি বিশ্বাস করো বা নাই করো 
অসীম জগতের বাবা তো সকলেরই পিতা তার কাছ থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে বাবা হলিনি এই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা সুতরাং তিনি অবশ্যই নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দেবেন আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানো দিই বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ সুমনার সুপ্রভাত আত্মাদের পিতা ওনার আত্মরূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার আমরাও বাবাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা নমস্কার আর সুপ্রভাত ধারণার জন্য মুখ্যসার এক নাম্বার পয়েন্ট বাবার প্রিয় হয়ে ওঠার জন্য বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ করে জ্ঞানী আত্মা হতে হবে বাবার সাথে যুগযুক্ত হতে হবে ধ্যানের আশা কখনো রেখো না দুই নাম্বার পয়েন্ট মাতাদেরকে অগ্রভাগে রেখে তাদের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে অথরিটির সাথে গীতার ভগবানকে প্রমাণ করতে হবে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেবাকে আরও বাড়াতে হবে আজকের বরদান শ্রেষ্ঠ জীবনের স্মৃতির দ্বারা বিশাল স্টেজে বিশেষ পার্ট পালনকারী হিরো পারধারী হব বাচ্চারা তোমাদেরকে ব্রহ্মা বাবা যখন দিব্য জন্ম দিয়ে পবিত্র ভব যোগী ভবর বরদান দিয়েছেন জন্মানোর পরে বড় মায়ের রূপে পবিত্রতার ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করেছেন সদা খুশির দোলনায় দুলিয়েছেন সর্বগুণের প্রতিমূর্তি জ্ঞানের প্রতিমূর্তি সুখ শান্তি স্বরূপ হয়ে ওঠার জন্য প্রত্যেক দিন মিষ্টি সুমধুর লড়ি শুনিয়েছেন এমন মাতা পিতার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা হল ব্রহ্মা কুমার ও ব্রহ্মা কুমারী এই জীবনের মহত্বকে স্মৃতিতে রেখে বিশ্বের বিশাল স্টেজে সদা সর্বদা নিজের বিশেষ পার্ট হিরো পার্ট পালন করে চল আজকের স্লোগান বিন্দু শব্দের গুরুত্ব জেনে বিন্দু হয়ে বিন্দু বাবাকে স্মরণ করাই হলো যোগী হওয়া মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য সর্বপ্রথমে এটা জেনে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে নিজের প্রকৃত লক্ষ্য কি আর সেটাও খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তবে সম্পূর্ণ রীতিতে সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে নিজের প্রকৃত লক্ষ্য হল আমি আত্মা সেই পরমাত্মার সন্তান প্রকৃত পক্ষে আমি কর্মাতীত নিজেই নিজেকে ভুলে যাওয়ার কারণে কর্ম বন্ধনে এসে গেছি এখন পুনরায় সেই কথা মনে পড়ার ফলে এই ঈশ্বরীয় যুগে যুক্ত হয়ে থাকার জন্য নিজের দ্বারা কৃত বিকর্ম বিনাশ করছি সুতরাং আমার লক্ষ্য হল আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান কিন্তু যদি কেউ নিজেকে আমি সেই দেবতা মনে করে সেই লক্ষ্যে স্থির হয়ে থাকে তাহলে পরমাত্মার থেকে যে শক্তি পাওয়ার কথা তা পাবে না আর তখন তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না এখন এই যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান কর্মাতীন হয়ে ভবিষ্যতে গিয়ে জীবনমুক্ত দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করব এই লক্ষ্যে স্থির হয়ে থাকলে তবেই শক্তি প্রাপ্ত হয় এখনই যে মানুষ যে সুখ শান্তি পবিত্রতা চায় সেও যখন পূর্ণ যোগ হবে তখনই তা প্রাপ্ত হবে বাকি দেবতা পদ প্রাপ্ত করা তো আমাদের ভবিষ্যতের প্রালব্ধ আমাদের পুরুষাদ আলাদা আর আমাদের প্রালব্ধ হল আলাদা সুতরাং এই লক্ষ্যটাও আলাদা নিজেকে কখনো এই লক্ষ্যে রেখো না যে আমি পবিত্র আত্মা অবশেষে পরমাত্মা হয়ে যাব না বরং আমাদেরকে পরমাত্মার সাথে যোগতুক্ত হয়ে পবিত্র আত্মা হয়ে উঠতে হবে কারণ আত্মা কখনো পরমাত্মা হতে পারে না দুই নাম্বার পয়েন্ট এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে কেউ এই জ্ঞানকে অমৃত বলে আবার কেউ এই জ্ঞানকে অঞ্জনও বলে গুরুনানক বলেছেন জ্ঞান অঞ্জন গুরু দিয়েছেন কেউ কেউ একে আবার জ্ঞান বর্ষাও বলে থাকে কারণ এই জ্ঞানের দ্বারাই সমগ্র সৃষ্টি শ্যামলিমায় ভরে যায় তমপ্রধান মানুষ শতগুণী মানুষ হয়ে যায় আর জ্ঞান অঞ্জনের দ্বারা অন্ধকার দূর হয়ে যায় এই জ্ঞানকে আবার 
অমৃত বলা হয় যার দ্বারা পাঁচ বিকারের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাওয়া মানুষ শীতল শান্তির অনুভব করে দেখো গীতাতে পরমাত্মা স্পষ্টরূপে বলেছেন যে কামেশু ক্রুধেশু সেখানেও সর্বপ্রথম কাম বিকারের কথাই বলা হয়েছে যা পাঁচ বিকারের মধ্যে সর্বপ্রধান বীজ বীজের অস্তিত্ব থাকলে তারপর ধীরে ধীরে তার থেকে ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ইত্যাদি ডালপালা সৃষ্টি হয় আর তার ফলে মানুষের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায় সেই বুদ্ধিতে জ্ঞানের ধারণা হতে পারে যখন জ্ঞানের ধারণা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিতে হয়ে যায় তবেই বিকারের বীজ বিনষ্ট হয়ে যায় সন্ন্যাসীরা মনে করে বিকারকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এই জ্ঞান তো সন্ন্যাসীদের কাছে নেই তাই এই রকম শিক্ষাই বা তারা কিভাবে দেবেন তারা এমনি বলতে থাকেন যে মর্যাদার মধ্যে থাকো কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা কি এককালে যে সত্যযুগে ত্রেতা যুগে দেবী দেবতাদের যে দৈবিগুণ সম্পূর্ণ মর্যাদা ছিল যার জন্য তারা ঘর গৃহস্থে থেকেও কেমন সহজে নির্বিকারী প্রবৃতিতে বসবাস করতেন এমন সত্য মর্যাদা আজ আর কোথায় আছে আজকাল তো উল্টো বিকারী মর্যাদা সকলেই পালন করছে একে অপরকে এমনি শেখাতে থাকে যে মর্যাদা পালন কর মানুষের প্রথম কর্তব্য কি তা তো কেউই জানে না তারা শুধু এটাই প্রচার করতে থাকে যে মর্যাদা পালন করো কিন্তু এটাও জানি না যে মানুষের প্রথম মর্যাদা কি মানুষের প্রথম মর্যাদা হলো নির্বিকারী হওয়া যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে তুমি কি মর্যাদা পালন করো তার উত্তরে সে বলবে আজকালকার এই কলিযুগে দুনিয়াতে নির্বিকারী হয়ে থাকার সাহস কারো নেই এখন কেবল মুখে বলা যে মর্যাদার মধ্যে থাকো নির্বিকারী হও তো এভাবে কেউ নির্বিকারী হবে না নির্বিকারী হওয়ার জন্য প্রথমে এই জ্ঞান রূপে তরবারি দিয়ে এই পাঁচ বিকারের বীজকে সমূলে নষ্ট করে দিতে হবে তবে বিকর্ম ভ্রষ্ট হতে পারবে আচ্ছা আজকের সমান আমি হিরো পার্থারি আত্মা আচ্ছা ওম শান্তি